сүйген сулу. Аулыға келсем, екі жылдың ішінде бұрынғыдан әлде қайда тәуірлен қапты. 1923 жылы бұрынға шаруа салығы деген заң шыққан, ол заң бойынша керейлер салықтан түгел босап, үстеме салық деген атпен байлардың өкіметке берер көбеген білетмін. Онда жаңа ғана басталып жатқан бұл шыраның ауылдағы нәтижесі енді ғана айқын көрініпті. Әрі салықтан босаған, әрі қарыз серіктігі деген атпен ашылған ұйымнан қарызда яқша алып, оны ауыл шаруашылық машиналарына төлеген кедейлер мен көрмеген екі жылдың ішінде тұрмыз шағынан бір талай күші ебапты. Кедейлердің және бір жетістігі – Бұлтырдан бері елде қошылар одағы деген ұйым құрылып, байлар кедейлерді тек осы ұйым арқылы шартпен жалдайтын болыпты. Одақтың біздің қолыстағы председателі бізге білгілі сақтаған сағымбайып. Өткен қыз, торғайда алты айлық бадрақтар ғурсын өткен ол, бұрынғы шала сауаттылығынан арылып, қазір қаға жазғанда қолы сумыңдап Ол жалшыларымен байларға шарт жасарты тұрумен ғана қанағаттан бай, әлдене заңға сүйеніп, жалшылардың байларға соңғы 15 жыл ішінде сүнген еңбегінің төлінбеген ақысын алып біредікен. Менің өз үйімнен ғана баяғыда тұрып кеткен бір жалшылар, қошылар ода қарқылы 15 қой, екі өгіз, бір түйе, бір ат алған. Осында қыспаққа түсе тұра байларыңда қарап жат бапты. Мен орынборға кетерден бір жыл бұрын біздің тұрғай өзі қостанай көбернесіне бағынған. Байлар қостанайға сабасын арта, тоқтысын баса барып, заң орында қызмет атқаратын бір өлермен астыртын таңса декенде, сыйға құнықтырып дегенін істетіп қайда декен. Мәселен малдарын салықтан жасырғандығы үшін, үстеме салығын кезінде төлемегендігі үшін, заң бойынша мал мүлкі көмпескеленіп, өзі әлдене жылға сотталатын сасықты, әлдегімдер ретін тауып бұл апаттан құтқарған. Менің әкемде қошылар одағынан құлығын асырған сияқты. Көшпелі ауылда салық малға түсетін болғандықтан ол ең әуелі малдарының санын азайтып, сапасын көтіру қайналыпты. Мәселен ол бұрынғы екі үш айғырдың үйіріне жетіп қалған қазақы жылқыларын бірақ айғырдың үйіріне түсіргенде. Өткен жылы әлде ғайдан арғыма ғайғыр әкеп, бұйлығы оң шақты құлының бәрі содан туған. Бұл айғырда әкем қазаға бес айғырдың құнын төліп әкелген екенде, онда да ғубернялық жер бөлімі арқылы өкіметтің жылқы заводынан алған. Құлдан алса ақша жетер малы мес, және өзі де арғымағы мақ, шоқтығына бейік кісінің қолы әрен жетет, тазы етсияқты денесінде бірде арам ет Даладай омыраунан адам жүгіріп өтерлік, көдірейген сандары күпшіктей, келтелі ұжыққа құйруға қынаптан суырған қылшыққа құсайды. Жайасының жалпақтығынан құлаш әрен жетет. Сауырына адам төсек сап ұйықтарлықтай. Жалы сұйықтау бүткен, мойны қазда елет, жыланға тартқан жүңішке басы мен мойнын жалғастырған сағаға алманың сабағында үзілгіл тұр. Сөп сүйір құлақтары төбесінде біздей шаншылады. Үлкендігі қарғаның жұмыртқасындай қара көздері томпайып сұртына тебет. Делдеген кейін танауына үлкен күсінің жұдырғы жүгіріп көткендей. Алдыңға яқтарының түктігі қаққан қазықтай, артқа яғының тірсектері жолбарыстың тірсегіне ұқсап май мейіп жатыр. Бұл жануардың Сұйырды да әкем масылдандыру ғайын алып, әлде ғайдан бұйыл герфорда талатын үлкендігі атан түйедей қоңыр қасқы бұқа кепті. Онысы сомдық сүзе көнекет. Егер бос жіберсе, көрінге мал мен адамға ұмтылып жарып тастайтын болған соң, мұрынна таққан бұйдадан танауын жырып босана берген соң, басына қалын ғайстан қабаттап Маңына теке байдан басқа жан жолай алмайды екен. Біздің үйдің барлық сұйыры да бұйыл осы бұқадан ғана шыққан. Әкемнің бір ғызығы, ұрысым кететті барғыма ғайғырынан да, асыл тұқымды бұқасына да басқа адамның малына тұқым бергізбейді екен. Бұл бұқадан өрбеген сұйырлардың еті қазақы сұйырдан 2-3 есе ауыр болады. 
сөті де соң шама мол болат десет. Торға елінің малын асылдандырғысы келген кейбір байы биязы жүн қошқара келгенде, әкем біздің араға ондай қойды өзбейт, терісіне қаудың енесі қаталып қотырғы көрет деп алмаған. Сол сөзі расқа шығып, биязы жүнді қошқарлар өлі жатыр десет. Мал шығарасын осы бағытпен өсіру қайналған әкем салығы көп болады деп егін салмайды екен. Оның тағы бір тапқан қолайлы ісі Қостанайдағы Сейл Прам Союз аталат мекеменің бастығымен танысы бапты да, елде сол союздың мұнагалов қаталатын бөлімшесін ашып, өзі оған бастық бапты. Мәмбет пен әкемнің арасындағы сауда достық осыған байланысты екен. Мәмбет Әкем, сауданың пайдасы аз уақытта ғана көрініп, көп жылдың бойына сергелдің жолдың бойымен қаңғырып кейім кешектен, төсек орыннан, ады саяқтан жүдеген біздің үй, сұртына әппәқ сөтті кейгі жамылуымен ғатар, қазір жасау жиқаз жағынан да, кейіну жағынан да, қазақтың ең салтанатты байына таласарлық. Өзіміздің бұрынғы үй және теке байдың отауы. Әкем оған өткен жылдың жазында бір байдың қызын отаулап әпірген екен. Женгеміздің аты бұқия. Қызы едің сен бір байдың өтпі жүрген дегіндей, үйінде жасан қырап отырған, талпақ тау, семші денелі, толған айда дөңгілік жүзді, сарғылттау шашты, ақ сарғылт қасты, үлкенірік шағыр көзді бұл ақ сары әйел, түскеніне жылдан әрең асқанда өзіне тартқан бір ғызды тауып, енді біреуін қазір іші білінерлік дәрежеде көтер бүл көріпті. Жап жас келіншек бола тұра, ей салмас салақтың өз екен. Мұна қалып мен бұл, баланы үстісіне өлігілдетіп тауа беретін, бараздан кейін бала басты боп етегін жинай алмайтын салды балақ сарғатының өзі болуында сөз жоқ. Со қалып мен сөз уарлығына, бұғаушылдығына не берерсің? Қасына жолауға жоласан қалжыңда соға болмайды. Қылығына қарай қылық көрсетейін десен, сенен әлде ғайды асып түсет. Құдайым маған мұндай қатынды тапқыла көрмесін. Теке бай қызық. Бұдан екі жыл бұрынғана талдырмаш бойлы жас жүгіт, қазір сөтті саулықтың қолысындай бұлтыйып, жұп жұмыр, топ томпақ бұп, күндігінің түбі көтеріліп семіре қапты. Біздің тұрға елінде революциядан бұрын үліуді біреу болмаса сақал мұртына ұстара тегізбейді екен. Сондықтан кейбір түкті жастар жермаға кірген соң қап-қара сақал мұрты байсалды еркек бұп көрінгін. Біздің қалмаққа қараған тұқым түк жағына онша бай болмаған. Аталарымыздың да сақалы аз және сұйығы екен. Әкемнің сақалды сондай. Теке байдың мен ұқыға кететін кезе қара төптеніп тебіндей бастаған серек сақал мұрты қазір бір талай зарып қапты. Бірақ ол еш бір қылына пышақ тегізбей, өзкенінші еркіне жіберіп, түсі жасамыз жүйтке ұқсап кетіпті. Ол әлі де үй шаруасын бағады кенде сауданы әкесі ғана жүргіз өтікен. Ағам мен женгемді сипаттаймын деп, үйлерімнің жасау жиқасын сипаттауды ұмыт барады кем. Біздің екі үйдіңде жастық көрпесі бұрынғыдан әлде ғайда көп еген. Жастықтар мен қыз төсектердің көбі барқытпен тісті алып, оның сұртына ақы навылы чікір кегізілген, босағаларға ақ масақаналар ғұрылған, сәнді ұтыс аяқтар да молайған, бірақ бұлар күтім жағынан екі үйде екі басқан. Үлген үйдікі таптың нақтай жин алып кіршіксіз таза столады екен, отаудыкі кір қом. Біздің үйде жасалып жатқан байлықтың негізі жұртты жеу екен. Дүкенінен жұрт керек жарағын борш қалады кенде, кезінде төле алмағандар пене деген пәлен төлейді кен. Онысы күн асқан борштың ай сайын үстемілені өсе беру. Қазақ шағатын секіртпе ғойу алған. Осы үстемін әкемнің бір темір күрекке бір ғой алған. Бір тақта кірпі шайға бір ту сыйыр алған күні бопты. Олсынша мол секіртпен ақазынаға түсірген боп, әкемнің өзі де арасына мол асап қалады кен, тез байу содан екен. Мұның қалай, десем, байларда төліп жатқан жоқ бабалам, үстеме салықты. Оның өлшері бұдан әлде қайда көп. Қазір кедей салық төлемейді. Секіртпе төлесе, алған нәрсесі үшін төлегіз келмесе алмасын. 
Kalay almaydı ki. Budan baska yerde aladın buyum var mı? Oğan men cevap demez bin. Ökümet cevap da. Bu da cevap sikitpes eke. O'nı kesinde görürümüz. Zerge alıptın artın bağı tırarımız. Bay uyumunun mol da uletin ortta pişip şayqap tögüp degende men aydan artıq uaqt jatdım. Bates şağına kulaq tırsem geletin sığız estilmet. Kütü bürge uaqt kısıp barat. Az gün de tashkenge jetip oğuğa ornala sudan kamyn jasa ugerek. Sonda ne iste ugerek? Bates'ten sonuna uup bar uğa mı? Onda ne bitirem? Ökümet küşümen bol satıp alıqa Bates əli zan jasına jetken jok. Eri alıp ketuge kuense durs, kuense seşe. Osu jayımda bizden elge bol istı qatkaru komitetinin presidateli bolıp, jorda gelgen erken Eranov'a joluğu bağıldası ben, oğuğundan kalma, şarağım dedi. Atta naber. Kemelde jasına gelgense, kızda eş kimnin kip ketpeyeni men kepli olayın. Odan arıqısını özlerim bile beresindir. Osu sözge sendim de attan kettim. Jol şubay, Ağmeştke soğsam, ana jılığa körgenimden bir talay özgörüs bop kaptı. En aldı men jol ğarada ğana bunda Kazakstan'nın 5. Sovet siyesi ötüp, sonda kalanın atın kızlı orda de özgörtüp de. Sodan keyin, Kazakstan'nın astanası olatın bol kalağa, men barğan kese, Respublikalık Mekemeler kuşup kep ornalısa bastaptı. Nağışım Jaqtbek Dautov de kuşup ilgür gün egen. Men barğan kese, Kızlorda da Aul tülü atı gazet şıqa bastaptı. Redaktora, Kazakstan Ortalıq Atkaru Komitetinin 5. CSC saylanğan Prezidium Presidatele Eltay Ernazarov. Nağışım, sonun adibetlik jardemşisi bu ornalısıptı. Nağışımı, Eltay jurnalist beken desem, Olmasa, bol adı da, de, külgünden basıqa şaup bermedi. Müsapır kızıl ordağa menem borun jetip, Aul tülü gazetine kizmetker bol ornalasımdı. Meni ol nağışıma şağıstıra barğan eken. Nağışımdan bol jönde orsu baytkan sözlerin tügül tümde adımda, bol kersistan kaydan çıkan sebepin bayan dep berdim. Nağışım oğan sengen de bu bükeumuzda tatu lastırgısı geletin pikirin bildirbet. Oğan kol qasalmağınız nağışı, dedim ben. Hazır ekimizde kestere görmeniz. Odan jaman nersi şıkıp kete o mümkün. Azirge eş kaysımızın bir-birimizde oğlata oğırlıq taumuz yok. Biraz uaqt osay kürs bir jüri tırayıq. Söyütüp şürgende aşu basılıp, kayta tabusumuz ğazab emes. O kası jok de etna aşım demin aur alıp. O'n da oğuğa tartıqa menem. Sen de tartım oğuğa. Oday mağan jalğız ğana bala verdi, o'n da jat jortuq kıp jarat. Eki şiyenim senderde oğıtkanda birin kanat, birin kuyruk bularma degen ümitten. Elde güder üzbeyim nol ümitten. Jastıkta osunday şeksuler bola bir et. Müsabirdün künü oğunay. Senin jasta bolsa, tıyın qatı balasın. Oylan, şırağım. Malda, boda tatu, adamda bölü tatu degen. Aralarında bölüngü neş nersi jok. Özera tabısıqlar da, bürüngüday tatu da top kete varımlar. Meneşe tatuluktan ketigi endi bir ana narsede. Eğer müsabirden bateske jahkın mın de ötürk boldı var oy, onda müsabirmen kelesimde keluğumuz mümkün. Al eğer olay bolmadı oy, müsabir ekiyemizden birimizde ajal jahkın. Sayasi meselede nağışımdan mağana etkanı, Burunlu Kazakstan'da solşılar, yani baylarğa kırın karauşlar basarıp gelgene. Endi ökmet belgene onşıl atalatın, atalatınlar oturdu. Bunlar da komunistler, bırak bunların tutunğısı geletin jolu, tatuluk jolu men baylarda sosializm de aparu. Onısı bola oyer meket desem, tırmız kurset edin de, deyitin ağıtım. Azirge bül bet, olçul atalatın myna bizge teris pop tırgan çok. Ötpegen de, bu, men bül kizmetke ornalas basıta edim. Nağışımdan jene bir jağalıqı, jorda ol Mautbay Şunuspekke jol ıqıptı da meni rayımdı söylesipti. Kelsin, deyipti Mautbay. Söz yok, alamız. Mautbay Fuadesinden şıqtı. Tashkenge barıp körüngün sonu, ol examen statudun oranı, öz kolundan jasağın examen parağının betine, muğalim derine, tek kol koyğızıp, kana alğan. Söyüp, men endi Kaz Infrost'un studenti boldım da, kettim. Bu gözde Tashkent Özbek Respublikası'na ağıray dekin. Mekemelerdeki kizmet, mektedirdeki oğu Özbek tülünde jüri dekin. Sonduqtan ba, elde kürgün tırtkülü örü barıma, 
Анашылға қазақ ұлтшылдары деген топ бұл қаладан қазір қадырап, біразы Москва, Ленинград сияқты жерлерден жылы орын тапқан. Енді біразы Қазақстанның әр облысына бұтырап кеткен. Ұлтшылдардың бірі саналатын Маутбаевтың өзі қазір Октябрь революциясының тақырыпына шығармалар жазған болып жүрік. Инпросқа мен әуелі қорғын қырап түстім. Өйткені, менен бұрын, я менімен қатар кеп түскен студенттердің көпшілігі сақа жігіттер. Олардың арасында орыш айтқанда мен мальчуған сияқтым. Ал оқи келе байқасам, сақа дегендерімнің бір талайының білімі менен әлде ғайда төмен. Орышыға мен көбінен артық сияқтым. Оқу осыла жүріп жатты, елден ұзап шыға, бәтесті тағы да сағына аңсай бастады. Бұл кезде маған кереге өзге емес, өлен ғана болды. Жаралғанның жалпақ түнесінде ақыннан бақытты адам бар мекен. Жансызға жаған бітіріп, жанды мен тілдестіре білетін адамды адам емес ау, ақында адамның бұл бұл десен болмас ба? Оу, шыркін ай десейш. Қаламды қолға ұстай алғанда жорғалай жөнелсейш. Сөз артынан сөз, таудан құлаған бұлақтай сауылдап қойылсайш. Жазып отырған сөзіңдігі сөйлемдердің аяға ойда жоқ жүрден үйлесіп келсе кетсейш. Сөйтіп, әрбір ойлаған ойың ауызды тамсандыратын тәтті, көзді тартатын сұлу, құлақты құрыштандыратын күйлі, жүректі ердетін жылы, ақылыңды тербететін бесік боп, пайайыма боп түрегілсейш. Біреу тоңып секрет, біреу тойып секрет дейді қазақ. Олардың жасқандарында өз қарабасына байланысты сөз көп бұлы өрмейтін сияқты. Менің де ақын болғым келетті, бірақ менегер ақын бола қалсам, өз басымдағы қалден басқа ештеңі жазбасы. Ол талапқа кіргенме екі шыл болды. Содан бері қалын екі үш дәріптерді толтырып тастаппын. Олар өзіме ұнаған мен поэзияны білетіндерге оқысам, кебіре ұжаман емес дей салатта енді Қайсысынан анарымды білмей басым қатып. Менің бар тақырыпым бәтес. Өзімді өзім сынап көрсем, оған ғашықтығым ертегі айналған ғашықтардың еш қайсынан кемемес. Көйіктен отқан не суға түсіп кететін заман менің басыма әзір туған жоқ. Егер ондай күн туса, оттан да, содан да қажатын түрім жоқ. Мені өлінге құмарландыратын да осы сезім. Сыр сандықты ашып қара. Ашып қара сырласым. Сым пернені басып қара. Басып қара жырласым деп, сәкен айтқандай, үшім өзімі күйдің сандығы сияқтанады, оны сөйлетудің кілтін табалмай жүрген сияқтаны. Осындай кілтті таба білген ақындардан айналсам болмас ба? Өз өлеңіме өзім реза болмай, бірақ оны мен жазбай да қоймай, талай дәптерді толтырған шағымда қысқы каникулда таянып қалды. Қоспай, қабырласпай кетуіме бәтесте өкпелі мәйінеміне, күн сайын қат күткенімен қабар ұшар жоқ. Оған мен дерексе ендесем, көрмеуге жоқарған шыдамым жартылуға жақындап болды. Шыдамымен бірге жанымда жартылатын болған соң, каникулды сылта ұратып, елге барып қайтуға бекінді. Осы ойымды Маутпайфға айтып ем, әуелі қыс Торғайға, одан сары қопаға? Е? Мен білетін жерлер ғой шырағыма оң. Жаз болса бір сәрі, қысты күні соң онша жерге жету оңайды бұтырмысың? Және қысығандай олар аның. Бораны бір түтіп кетсе жұмалап түгіл айлап басылмайтыны бар. Айазы ше? Түфу түсің түкіргі жерге түспейді. Сондай сұраптыға кездесіп, не үйіңе Жоқ, қалмайым. Киімді атты қайдан алдырасың сонда. Қостанайға шалқар жағынан көрі қыстың күні ол жақ жетуге женілірек. Рас, бірақ оның да 500 шақырымдай жерекен білесің ғой? Әрине. Осыны әлде ойласан қайтет шырағым. Біраздан кейін ұзақ жүруіңді оқудан қалуында ештен етпес. Атың, киімін келіспей дегендей, немесе адасып жазым болып жүрерсің. Ағай, бұның бәрі ойланған нәрсем, сонда да баруға бекіндім. Енді айтар сөзі таусылғандай, жұныспек менің бетіме сұлу, томпақ, кішерек қара көзінің қадай аз уақыт сөзілі қарап отырды. 
бір сұрау берсем көңіліңе алмас бекенсің бала деді. Айтыңыз. Бұндай жолға тек ғашықтық қана жетектеуге тиісті. Сондай бір демең жоқ па? Оны қайдан жол баладыңыз? Қазіргі кескініңнің қобылысынан. Сіз аға дедім мен. Ялшақ таңғыраған кескінмен төмен қарап сөйлеп. Психологияны зерттеумен шығылданып жүрген кісіз ғой. Жан жүйесімен өнер таңдау деген кітабыңызды оқыдым. Сезімнің реңін түсінуде сізді қателеспейді деп ойлайм. Түсінікті деді Жүнісбек орнынан түрегеп. Үйіңе телеграмаңды соға бер. Жол қағасыңды ертен реттейін. Асығам деп жазым таппа. Бұйыл үлгірмесен келесі жылы келерсің. Оқуыңа әлі уақыт бар. Рахмет ағай. Поезбен қосын айға келсем, әкем түсіп жүретін пәтерде Текебай мен қайрақпай күтіп отыр екен. Шанаға жеккендері біздің үйдің қара көк арғымақ айғыра. Текебай маған әкемнің қас құртылыпын, қызыл шубар жаңа пимасын түлкі тұмағын ала кепті. Бұнында кейіммен қарасында қырқ күн жатсаң да тоңбасың. Ат неге жалғыз, десем. Қайдесің оның санын, дейді Текебай. Қолқаса аман болса, он атыңа татый. Жол жақсы. Аманшылық болса, боран шашын болмаса, үйге 5-6 күнде жетіп тағыларымыз. Ертеңіне ертемен тарта жүнелдік. Көптен боран көрмеген, жүкшілер көп жүрген жол төсеген тақтайда екен. Арғымақтың қызығын сонда көрдім. Денесімен бұл бұрқырап, дежи ұстаған бұжыны анда-санда сүзе тарта қойып, ербендіген аяқтарын даңғыл жолға кейін тастап, тұяқтарымен шанаға қар шаша дедектеп ұшатты ұтырат. Жолшыбай алтымызда көрінген әлдекімдерді басып өзіп, лейсте қарасын үзіп кедет. Бақ шаны уардың желісін ай. Желген сайын жүрісінен танудың орыны өдөті түсуін ай. Сілте жаны уар, шіркін жылғы екенсің ау. Ат қанша жүрісті болған мен, алша ғауылдардың арасындаға керік тала, және ашық күнде көзі елдатын әп бақ тала адамды жалықтырып жөредекен. Бізге әрине әңгіме керек, қайрақпайдың аузынан бұндайда бұғаздан басқа әңгіме шықпайды. Текебайдың білері мал шаруасы ғана. Ондай әңгімелерді адам қашаң тұңдай алады. Дегенмен текебайдан қайрақпай әңгімесі қызығырақ. Өзіне машықта қырпта талай қызықтарды айтып, шек сілемізді қатырып отырған қайрақпай, бір сәтте шәйі дейтін бірақ ұстың сұмбаты мен сұлылығын мақтай жөнелді. Қайрақпай ондай әңгіменің қанын ағызып, балын тамызат. Шәйі оның сипаттауында дене біткеннің сұмбатысы да бет біткеннің көріктісі. Қыздың сипатына біраз ел тітіп алғаннан кейін, үйі жолда, деді қайрақпай. Аманшылық болса бүгін жетіп қонамыз. Е, сонда, деді мен қайрақпай әңгімесінің төргінде түсіне ғып. Не сондасы бар, деді қайрақпай. Кескінің ойнақшыда құбылды. Сен сияқты сұлу жүгіт, сұлу ғыздың үйіне барып қонса, оның аршағында түсін бейтіне бар? Сен енді айтқан соң бәрінде айт, деді теке бай қайрақпайға. Айтса несі бар, деді қайрақпай. Күңілінде тұрған әңгімесін бастай жүнелігі менен қайпақтаған кескінмен. Ауызға келген түкіріп қайта жұтса, мәкіріп демей ме қазақ? Айт бөгілме, дедім мен қайрақпайға. Көмекейінен әлдені сөз еріксіз шығардай, ола өлі жұтынып, содан кейін тамағын қатты кенеп алды да. Жүйрік ат, сұлу қатын ерғайраға деген өліңді білемсің бала, деді. Білем, дедім мен. Сұлу алғысы келпейтін жігітті көрдің бүсен? Көрдім. Қайдан, деді қайрақпай таңданған дауыс бен. Алдыңды отыр. Қайрақпай теке байға бір, маған бір қарап алды. Қайсының, еке ұның, деді. Мен дедім мен. Неге сен боласың? Менде әрине сұлу алуға қарсы емеспін. Бірақ сұлудың да сұлуы бар емес бе? Мәселен қандай? Ең алды мен қазақ тағы бір өліңді сұлуға сұқтан баңдыр, сөймеген соңды беймен. Дейді, қазақта сұлу сұлу емес, сөйген сұлу деген мақал бар ғой. Бар, ендіше әркімнің сөйген сұлу емес бе? Рас, сонда сөйі дегенің өзіне? Барлық жан тәніңмен берілу. Солайық болсын дейік. Сонда мәмбеттің ғызынан басқа жан тәніңмен берілетін қыз жоқты болесің бі? Қайда ол? Мысалы, мен айтып келе жатқан қыз. Ойды қырда аралай жүре, 
орыстын, қазақтын, ноғайдың, өзбектің талай сұлуларын көре жүре, мен мұндай сымбатты сұлу, мұндай ажарлы әйелді кездестірген емен. Сен өзің абайдың өліңдеріні құмарсың. Оның қақтаған ақ көмісте кең маңнайлы деген өлең жатқайтып жүресің. Осы қыз дәл сол. Ол өліңге ұқсаған бұдан басқа қызды өмірімді көрген емен. Арас деп қойды деке бай орынан қозғалып. Пау, мақтауың жетті дедім мен. Мені сөзіне елтіп алдым деген кескімен қайрақпай әрі қарай сөйле жөнелді. Тегді тәуір көрнеді өзінің. Жет атасынан бақта дәулет тарылмаған, қазірде көпсіп тұрған бай үйдің бүреуі. Жалғыз ағасы Саудабай Майлабаев, қосынайдағы губерниялық сел прамсайыздың бастығы. Үйіні де төйіп тұр ол. Сенің әкенеді ұрыс боп, мұнагаловканы белетіп қойғанда сол. Сенің үйінің жасауы, оның үйінің қасында жасауы ма? Қарындасында үлдемен бүлдегі орап қойған, қызың көргі құлпыда, жігіттің көргі жылқыда дегендей, нелер асыл кейімдерге бөленіп, нелер асыл моншақтарды таңғаннан кейін қыз тіпті періште өп кеткен. Бәрдер аш шығар дедім мен қайрақпайдың сөзін бөл. Осы әңгімелеріңді неге айтып отырсың сен маған? Айтуымды себеп бар. Иә? Аталықты да байда жерекенін айттым. Ағасы менді таныстырдым. Қызды сипаттадым. Ендігісін өзіңе сала сөйлескім келет. Неменесін? Қызда өлі көр. Үйінді көр. Қалған әңгімемді содан кейін айтам. Мақыл дедім мен бұл кеңестен тойғандай. Қарагу қарығымақ желістігінің үстіне қажымайтында жылғы кен. Ертеден шапса кеш көзған, ұлдайдан шапса төз көзған, томыға көзді қас-қазбан дегендей. Түйағымен қар шаша ауыздықты сүзе дедектеп, ұшудан ертеден қарагаш кедейін танар түр жоқ. Міне қайда жылқы. Осы жүріспен 380 шақырым жерде деген майлы бай ауылына біз жолда ұшақ қ жетіп қалдық. Ақсуат көлінің жағасына орналасқан бұл ауыл арасында да сұртынан көріктеген. Шатырлы, бейік көп тәрізелі ағаш үйлер орыс селосының тәртіпімен көшелене орналасыпты. Қайрақпай атымызда сол үйлердің бірінің сәнді жасалған ашық қақпасынан кіргізіп, есік алтына тоқтай қалғанда аса ұзын бойлы, жуан денелі, үстінде Басында қара көк барқытпен тұстаған түлгі тұмағы бар, сақал мұртын қалың ғырау басқан көркем кескінде адам қарсы алды. Майлы бай осы екен. Теге ол бізді келеттіп тосып ұтырған болу керек. Теге бай мен қайрақ байды бұрында тану керек. Сондықтан сәлем беріп қолдасқан оларға үндеметті, мен қолдасқанда әбу тәліптің тәшкенді оқып жүрген Бақытты өмірлі бол шырағым, ал аттарыңда ашаға байландарда үйі бұрыңдыр. Майлыбай жұмсаған әлдіне жігіттің бастауы мен зор ағаш үйдің жасаулы кен бөлмесіне кірдікте, сұрт кеймдерімізді шешіп, кілем үстіне шайған көрпек отырдық. Сол кезде көрші бөлменің жарма есігі сықыр етағап күшкене ған ашылғанда, ар жағынан қыз деп сұбыр етек алды қайрақ баймаған. Сол есіктен мұрнымызға бұрқыраған тамаша қош ес сезіле бастады. Мен әрине қызды көруге құмарта бастады. Оның сәді шай үстінде ғана түсті. Дастырғанда әлдене жігіт біздің үйге жасады да, болтке аталатын әдемі ақ самауырды падынысқа әкеп қойды. Самауырғасына көтеріп әкеп, Осы кезде манаға есіктен қыз да күре берді. Қайрақпайдың сепаттауында еш бір қаты жоғы кен. Шынында да үлді өмен білдеге оранған, асыл тастармен, алтын бұйымдармен безенген, талдырмаш сұңғақ бойлы сұлу кескінді қыз. Жұпары күндік жөрге мол жететін, қалампыр есі майлап өргін шашы дегендей, манаға есіктен сезілген тамаша ес ес бе? Қыз бөлмеге алып кірген мұна ес адамды мас қып жөретін. Қазақ қызының әдетімен бөтен кісіге көзін төмен түсіре кірген сұлу самауырғасына әдеппен кеп отырды да қобдышаның қақпақын көтірді. Епті жігі тоған жәрден десіп екеуі қара ала кәрлем 
жәшкені патнусқа қойды. Сонда байқасам, әппәқ ұзын саусақтары да жас қамыздың жасы күнгі сүйіріктөрінде екен. Қонақтардан қымсынған кескенмен шай қойған қыз, менің көзімді аңдығандай болып, бәлкім бұрсамақ мүлдіре қарай қойады да, мен қарай қалсам, көзін төмен түсіре қойады. Солай аңдысып отырып, бір кезде көзімізге көзіміз жолықса қалды. Сол қарас, арбасықтан мысық пен жыланның қарастарындай бір-біріне қадала қалысып, аз уақыт айрылмай тұрып алды. Қыз арбалып қалама дегенде әкесі қақырнып қалғанда, байласқан көз қарасымыз үзілді өйт. Менің қарасымнан қыздың не оққан білмейм, оның қарасынан менің оққаным күйу келсе қызда яр. Арасында да солай болды. Жатыр алдында есіктен сұқылай қайрақпай. Құдай берді, деді маған сұрлап. Бе, қызмына бөлмеге болсыкей ақ кроваттың үсіне жалғы жатты. Бер жағына тек шымылдық қана түсірді. Айтқанда ұзын сөзінің қысқа ғылып, ағарып таң атқанын білмей қапты деп, бірақын айтқандай қыздың қасында өткізген ол күнгі таңның қалай атқанда білмей қапты. Болашақ күйімді бесептеді ме, әлде қонақжай адам ба, майлыба ертеңді тағы да бір өргін жатыңдыр деп, жүк жапар болған мен, теке баймен қайрақпайдың ол сөзге көңгісі де келген мен, оқуға тез қайтуымды сылтау ғылып, мен тоқтамады. Ал, бала, деді қайрақпай бұлай шыға. Сонымен бұл жұмысты енді бітті деп есептейміз бе? Қай жұмысты? Майлы баймен құда болды да? Сондай да ойларың бар мен? Енді неге қондың деп оңыл үйге? Кеше айтам деген сөзімді енді айтайын. Әкейін мен сауда байдың құда боламыз деген өлесі бар екен. Ежі ғабыл жасаудың алдында қыз бен жігіт бірін-бірі көріп ұнатсын деген еген. Бүгін көрістіңдер, және жақсы көрістіңдер деп қайрақпай қасы өзін ойнақтады. Жұмыс бітті деген осы мене мене. Жоқ, бітткен жоқ ол. Неге? деді қайрақпай мен теке бай қосынан. Жолда жатқан жол бейкен алатын жігіт мен емес бін. Сұлылығы Үші өдегенде көрінер сұлу артық, көбі көпшіл келеді ондайған шықты беймі олақын. Бұл сұлуың сол. Сонда саған қандайғы сұлу, деттегі бай кекеткен дауыспен. Сүйген қызым, ол күм. Кезінде көрірсің. Сәтті түндірді. Егер мені сүйгенің рас болса, өз қолыңнан өсірді ұшыр баулап. Халық өлең Шәйді менің көңілім жоғын естігенден кейін теке байдың да түрі бұзылды. Күннің де түрі бұзылды. Аяққа құйып берген асты төктің деп кейді маған теке бай. Саудабай біздің үйге науыға төккен сұлыдай құйып түрет. Енді онысынан тартылат бір. Екіншіден, құда болам деген көңілмен әкеңнің мұнагаловкадан жалап Сәміріп жұтқан деп неге айтпайсың? Егер дүкеннен ішіп жегенінің бәрін құстырды бар ғой, деттік ебай. Қайрақпайға жауап берместен маған қарап, оған шашыңда шақ келмейді. Шақ келмесе жемесін? Онда немен күн көрілі? Өзгенің бәрін бұлай қоя тұрғанда, осындай арғымақ тиермет тақымыңа. Ол сенің тақымыңа керек. Мен Кеше ашық күн бүгін ертеден аздап шаңта бастаған әді. Соған қарап, барар бетіміздегі ауылдардың арасы алшақ, кейбіріне ашық күнді әрең жетесің. Егер боран көтеріліп кетсе, жолда баспана табу қиын. Сондықтан күн ауыжайын бақылай тұрсақ қайтет, деген теке бай, майлы байдың ауылынан аттынар алдында. Мен оның бұл сөзін қызға телей түсудің шарас деп көмбегем. Майлыбай ауылынан ұзап шыққаннан кейін, бұлыңғы күн алай түлей болды да кетті. Боран бұраздан кейін тіпті жынданып, жұртып келі жатқан аттың бұқ сөсінен арғы жағын әрен көретін болдық. Қарс алдымыздан соққан жел де сол күзде қатайып кетіп, орай соққан боранның арасынан жыландай сылдады. Және өзі үскірік суық боран. Түфі өтесе түкірік жерге түсіріңіз. Дененің үлгім ғана ашыла қалған жерін қыстырған темірдей қарайды. Сонда суық бұраннан бет аузын сенсен тонының бейік жағасына тұғып, әрі жел, әрі суық, әрі бұраннан құмыққан теге бай. Кейін ғайтпасақ болмай денді деді. 
қайрақпайдың қолында отырған божыны ұстап отырған атты ықтата бұрып. Жоқ, болмайды ол деді мен божыны ұстай алып. Жібер деп Дегебай божыға таласып. Жібермейм, сонда далада адасы бөлгі құмармысың? Әлгері жақтан адасқанда кейінгі жақтан адаспаймысың? Шамылымаймысың? Майлыбай ауылынан қанша ұзап кеткенімізді. Қанша? Ең кеміне 40-50 шақырым. Солай ма қарықпай? Болып қалу мүмкін. Қатты келеміз қой. Жол даңғыл болды қой әлгі уақытқа дейін. Сонда да алдымыздан жақын қой деді Дегебай. Әлгері жақтағы жақын ауыл бұлардан ең кеміне 70 шақырым. Ат жүрген жолын жақсыстан дейді. Шыққан ауылына ол адаспай барат. Әлгерге ауылдың жолын өзің бастап отырмасаң ат бастай алмайды. Өзің бастауға бет қаратып тұрма, үскіріп барат. Сонда да үлгер жүреміз дедім мен. Ондай ретсіз қисықтықтың немене керегі бар? Мен үлгер жүрмек боп, кейін бұрылған аттың борышын тартайын деп ем, тартпа деді Текебай. Бәрібір бермей. Текебайдан күшпен тартып алуға болмайды. Өйткені тырмыса қалса, ол да жан, және ол анау мынауғаны жан емес, ауыл арасының күресіне түсіп жүрген балуан жігіт. Қайрақпайда үн жоқ. Ол тегі ағайынды екеуінің арасына қыстырылатын нем бар деп отыру керек. Текебай босатпаған божыны бір кезде қоя бердім де, қимаған айғырыңнан құлағынан деп шанадан түсіп, ілгері қарай жөнеле берді. Текебай бұнымды қоқан ноқсы деп жорамалдау керек. Төтеген бораңға сіңіп бара жатқан маған, болдыраған қарам әрең көрінгенше қарайлап тұрып қалды. Ал менің бұным оны қорқытуым емес, шыным, тарта беруге бел байлап келем. Кейін ойласам, бұным не жындылық, не ақмақтық. Әйтпесе, төтеген боранда қайда жетем деп ойлайды екен? Ғашықтық адамда осындай жолға да жетектейді екен. Міне мінезім болса да, әлгері жылжып бара жатқан мені артымдағы аттылар қуып жетті. Ал, мін деді қайрақпай. Жолдан сырылған менің қасымнан өте бере атты тоқтады. Мен мінгенден кейін әлгері беттедік. Енді еш қайсымызда да үн жоқ. Қан құйысқан адамдай қасара томзарып отырмыз. Атымыздың жүрісі әлі екпінді. Жол тауып жүріп келе жатқанын жарық мезгілде шананың арт жағынан анда-санда жылтырап көрініп қалатын ізден байқаймыз. Күн қарауытып ұмырт жабылғанша бір нысанаға жеткісі келгендей, бұл құрқырай, денесі ырғала, жаясы бүлкілдей, аяқтары ербендей, қара көк желісін үдеті түсіп келеді. Ара тұра еспергендей қатты пысқырынып, мұрына қатқан мұздың сүңгісін жетектің басына соғып сындырып қойат жаны бар. Жолға көлденен тұрған ерек күртіктірді баса жортқанда, сүйреген жынасының табаны анда-асандағы жерден бірақ дейіп, күртіктен күртікке қарақан шанадан кейін ұшып көте жазаймыз. Жануардың бұл жүрсінен әлдене кітапта оқыған қазақ жырының мұна бір жолдары есіме түседі. Арғыма ғаттың белгісі арған сайын тұн жортар, артымда жүгім қалар деп. Мұнау арғымақ дәл сау. Айда жануар, тарт. Біраздан кейін боранды даланың көңгірттенуі күші етісті. Күннің кешкіріп бар жылқаны айтпай ақ мәлім болды. Енді біраздан кейін көз байлануға айналды. Тағы біраздан кейін көзге түрсе көрінбейтін қаранғылыққа сүңгідік дегеттік. Манағы жанжалдан бері дыбысыз отырған теге байдың өні енді шықты. Кірдік бір көрге, деді ол бойын қорғын шпелеп алған дауыспен. Ат жануар жорықта жолды мегзеп келі жатырет, енді оның да көзі байлап. Жолдан бұрылсаға қайда беттерімізі құдай білсін. Даланың ашқас қыртабында жортатын кез, және ылғытатында уақты. Бір ғанчықтың соңында жүзі жортат. Олардың тұмыскелеген мұрыны есімізді көшерден сезет. Шанал кісіден қорқам олар. Біз сияқты боранда адасқандардың талайын деп қойған есігеміз. Енді бір ғудайдан басқа жәрдемшіміз жоқ. Батырға да жан керек дегенде, теке байдың мұна сөзі менің жүрегімді қол балшыта бастады. Сонымды сезіп, қорқыншымды үдеде түскісі келгенде, шанада екі сойыл бар ғой, деді ол. Қайрақпайдың қолы бұрждан босамайды. Екі сойылды бір күтекеміз ұстап отырайық. Құдай қасқырға қаматпасын де, қамаса сойыл дегенің не оған? Лақта өлерді түяғын серпет. Суға кеткен тал қармайдының кері ғой, мә, ұстамына сойылды деп теге бай қолма ұстата берді. Қаранға да тартып келеміз. Көңілдегі жалғыз үміт, ат жолдан жазбаған сияқты. Өйткені жүрісі үдей түспесе, бәсеңдеген жоқ. Соныға түссе олай жорталар ма жан бар. Қорқыныштың көзілгін дүгінде, екпіні күндізгінен дүде олған дауылды бұранға 
кей кезде тесле қарасаң, ішінде миллиондаған айдақар асылдап, мыңдаған қасқырлардың көз оттыра жарқ жоқ өткен сияқты. Не деген қорқыныш? Бірақ мен сонда да өкінбей. Несіне өкіне? Ертегілердің ярамандардың сөздеріне сенсек, ғашығының жолында азап шекпеген жан бар ма? Кейбірдің азабы бұдан мың есе артық емес бе? Жүріп келеміз, жүріп келеміз, қайда, қанша жүріп келе жатқанымызды шамалап болар емес. Текебай құдайға сыйынған мен дәл осы сәтте бізді сақтайтын құдай қара көк айғырғана. Айғыр шынында да құдайдан кемемес екен. Жолдан аспауы, жүрсін бәсеңдетпеу бұлай тұрсын. Менің үшкі ойымды біліп келі жатқандай, ол бізді тура мәмбет ауылының қотанына алып күрді. Оны білгенім, бір кесте қора сияқты қараңдыған бірдемелердің арасына ендік. Оның ауыл екен, мезгілсі сықырлыған шана мен тықырлыған ат тұяғының дыбысын естеген иттердің бұйыға үрген дауыстары бейдірді. Сол үн қоса үрген иттердің үшінен қиқымның қара қанчығының саңқылдаған дауысын таны кетті. Қара көк арғымаққа риза бөп кеткенім соңындай, теке байға ерегісіп жазықсыз оның мана құлағын бұқтағаныма енді өкінің. Қайрақпай айғырдың басын үргіп, мәмбет ауыл дедім мен қуанған дауыз бет. Қайдан білдің дед, теке бай. Ауыл табылғанына жадыраған дауыз бет. Қиқымның қара қаншығының дауызынан анық сол. Таң еді дед қайрақпайда жадырып, тал айрет кездестіріп жүрген қаншығы емес бе? Ендеше бұратты дед теке бай қайрақпай Несі бар? Енді көзді жүмі бұдырып табамыз. Осы таулы меспе? Атта қал жырат, өзімізде қал жырадық. Кім қуып барат біз сонша асығып? Бұрсайш тілмен жағына сүйінбей, деді текебай бұйырған дауыз бен. Қайрақпай ол дауыстан қаймаққандай, аттың борсын егемде бербет, мен ұстай алдым. Ат тоқтады. Адам десем, малдан да жаман екен сұн Мен айамасаңда аттайасан еттің. Адастырмай, үсіндірмей, қабындырмай, сонша жерден аман алып келген атты тағыда өктемек бізің? Оны түген боранда? Түфу бетсіз ай. Жармас па енді дедім мен божыны мен дөсті. Егер жармастың бар ғой, әлім келсе сені мен қан қылам, әйтпесе сен мені қан қыласың. Жапандалыға сыймай, мана жан жалдасқандарын анау, енді жан жалдасып тұрғандарын мұнау, не бұл түсіндіргі бүйтіп? Қайрақпайдың қайсымыз қорысқан біле алмаған мен өз ұрқыма бағым. Бұр, атты мәмбеттің үйне қарай дедім оған. Егер бұрмасаңдар, сендер тарта беріндер, мен жанадан түсіп қалам. Амалсыз көңгіндей Атымыз тоқтағанша шабаланды да, одан кейін мені таңғайында үруінді ұғарып, қарын қақпақ боп қасқыр шығымды шешкенде еркелеп кеп үстіме секірді. Бұл әрине жақсарым. Мәмбеттің ағаш үйінің терезесінде қақпақ болады. Боранды күндері оны жауып қойады. Бүгінде солай жабылған төргі бөлменің қақпақ жүгінен шамның жылдыраған Үйдің алында күшкене құлан қора болатын. Үші қаранғы, соған кіріп, ағаш үйдің есігін ашайық десек, үшкі үлгешегі сал ол тұр. Бұндай әдеттек, мәмбет үйде жоқ күнді ұрғана болатын. Ол жұрамалға үшім жылын қыраған мен, есікке салған қара құлыптай берік қара кемпір қайды екен деп ойлап, үштей аздап Мен қайрақ бай. Аздан кейін ашылған есіктің алдында шамы жағылған ауыз бөлмеде жеңіл кейімді және әтір өген. Біз оған тоқырап амандаса бергенде, төргі бөлменің ашыла берген қақ жарлы есігінен көйлекшен кәкен көріне түсті де жоқ болды. Бәтес, ойан, бір күт келді деген өн естілді оның төргі бөлмеде. Мен ол бөлмеге қайрақ Кәкен тұр-тұрлап жұлмалыған мен еркін ойан алмай, есенгіреген адам сияқты әлап жатыр екен. 
Мен кирек экен бир күт дедим ой деп катыраак жылкып калганда төсөгүнөн ак деп басын көтөрүп алган батес ойкулу көзүн мага кең аша каратта бөкен деп ушуп түрүгүп жүгүрүп кеп мойнумдан кушактай алды. Анын талдырмаш бойы эпри жигиттин деп жүргөн менин кеудемден келди. Мен суук сынган калын пальтомду тастамай киргем. Кийимдерим жылып алган мен катта тоңазынганымды үйгө кире сезгемде калтырай баштагам. Kimme denemesinden sol suğuktuğun bärin Jukha kölükpen kep kuşaqtay alğan Batistin kızı o soru balğanday Jılınıp ketken denem doğulday jöneldi. Batis, meni kuşaqtap qana koymay. Ot şalındı betin betime qatlı kısa taqağanda Kızdırgan temirge de izge muzda yerip şüre verdim. Jılı uyge, jılı giyimmen kürgendikten be Batistin kızı oma Basımdan bastap bağay şağıma den ter kuyuldu da get. Bizde mosuk şahımız kaşan razıların kudayın bilir et, eğer jelge şahımdan ua, jette deken kalesanın dağısı sanke de kalmasa. Selge de kalğanday men kuşağımda jazıp şiberbem, jabsı kalğanday bates moynuma oralgan kuşağımdan ayırmad. Boldı erkejan, dedi kalesa. Kat taq sağıngan eken sığa ağandı, sonşa jabsıp, ayırendi kuşağımda. Jat jaradan kısı bar, yat bolad. Sonu sözde ana esi kürgende Bates kuşağın jazdı da esi kalında tırgan kayraqpay men teke baydı kürüp kımsınğan keskinmen tüsegine bettip bauna asol oturgan şımıldıq tüsürüp şiverdi de özü işine kürüp kettim. Bül bülmenin mağdı şasında saat tıratın. Soğan qarasan beske jaqındap qaptı. O'nun atı tağın alısı emes tege söz. Sonu eskerkendigi bulu kerek azğanday ana uaqt amandıq sauluq sırasqandan geyin Karakan çıktı görüp şu kab basla galonu nak belirbim sendiri kendirin de dedi Kalisa. İşte o trek kilaj atırdıken sözde. Bırak del bugün kilaj hayatte boyda kancağık. Her gün boran, şolda bugüler de bir şuram alda ganek. Her gün de birer gün bugüler de ganek. Sonuctan da molda gan menjengişim birer gün de şola uşlap gitkinet. Kayrakpay şol jayımızda kıskaşa şapşanda da ayıp ber. Al. Endi qonasinglar ma shuresinglar me dedi Qalisa. Qonamiz dedim men jilib olganday. Atta o'zimizda qaljirab keldik. Tiniqimiz kerak. Mening so'zimni unutmayin qabog'idan bildirgan men tekebay un degan yo'q. Onda asti tangirdan shetin chiqarsinglar dedi Qalisa. Arini dedi qayraqpay. Tezrek to'sek saldiringlar, yoqtab tiniqayaq. Maqan to'sekni o'z uyinga sal. Munda she. Maqan sening uying joyli. Teke bay ön degen jok. Şöğümüzde tısqa şıxıp atı şay qastırdıq. Boran, bol şoqta tolastap seregen. Bolttuğun arasından aspanda jüzgün tolıq aydın ər tüsü şarkıray görünüp kaladı ken. Bir gizde uyduyen basına kaptal küpsün jamılgan kalesa şıxtı da tösek dayar, dedi bizge şağında. Men de sizden uyge jatam, dedi teke bay oğan. Oğası jok, dedi kalesa. O'nun kalay degen önmen. Al, bara verimder, o'nda bizden uyge. Şam jağılı, men bir kütte moldağa müyne kırgızıp geleyim. Ballar yıqtap jatkan bolar, kısımız moldağan men getken. Kan şıqın kappay mı? Dedi Qayraqpay kalıcın dönmen. Kaşandan beri korkatın bolu be metten. Kartay kanın babım. Qayraqpay jengilgende öndügün çok. Teke bayı kevi, kıykımdıgı nebet dedi. Al, şöru tep meni mämbet uyne bastağın kalesa, kulan koranın kakpasına kere toktadı da, Jolu bolar jigittin jengesi aldan şıqsın degen osa. Bärinin sätı bola qap tır. Perşte qaltında sarı mayday, mayday emis au. Balday saqtap kelgen qayın singlimnin şımıldığın jol joranda jasamay aşpaq pısın? Qalağanın seniki hürmetli qalesa. Oyda joqta kele qaldın. Boyında qunğa tatitin neñnin baran qaydan bileyin. Qaltalı qaltın saqatın bar et sonal. Solaq bop pa qayın singlimnin qunı? Kolda kaltın yüzükümde osa vereyim. Kazak'tan yolu 3, 7, 9 oy. Ar rağın geyin görü jatarımız. Kazır şükü doldır. Rana jibek oramalımdı vereyim. Rağsı, kanağa da zirge dedi kalesa. Men ıtağın nerselerimde berip jatkanda tonadı dep sökpe bir kut dedi kalesa. Kalmada basta börük, belde belbe u. Jengesin kızda oldıng silay silay degen ölümde şağırgan men emes pın. Bol bayağıdan gele jatkan çöncür alğı. O kas şok dedim ben. Batistin jolına özümden baskanın bärinde giyam. Jene olardan eşbirine janıma ormaydı. 
Егер бәтес болмаса, өзімді де ғиярым. Өтсем бәтесім кіммен болады? Қалиса мені сыртқа есіктен ғана кіргізді де өз үйіне кетті. Ауыз бөлменің шамы сөңгін екен. Бұнда жәнияның бар жоғы сезілмейді. Түргі бөлмеге кірсем, аспалы шамы жанып тұр. Шымылдық манағы түсірілген қалпында. Бұл бөлмеде жан жоқ. Маған төсек түргі салынған. Сыртқы кейімдерімді шешініп болғаннан кейін, нестеуге білмегендей, төсегімнің үстіне костюмшен отыра бермем, ауыз бөлменің есігі сықырлады. Жалт қарасам, және әгіріп келеді екен. Маған жақындаған ол, кісі көзінше бетіңнен дөсе алмадым, берегел шықарағым деп, қолын созып. Түрегелген мен ол құшақтап бауырына басты да, маңдайымнан сүйіп. Бағым өсе берсін қарғашым, деді. Бұл сөзді жәй жақсы көріп, немесе қызымның болашақ күйі өтіп жақсы көріп айтылғанын біл әлімады. Ал, енді шешінде жат шырағым, тұнық, деді. Шамды сөндірем бе? Болмаса жаны мақтырсын ба? Өз мақ сөндірем, нұпай. Және ауыз бөлмеге шықты да есік жапты. Мен отырған қалпынан қозғалмай біраз отырып қалды. Менің бұл отыруым ұзақ түнкі бозбыла қалай шыдар, сары майдай толықсып, қыз жатқанда деген қазақ өлеңін еске түсіруден емес. Оны ойласам қазір шамды жалп еткізіп сөндірер едімде, шымылдық үшінде жатқан екі қыздың арасына жетіп барар ем. Оны істемей отырғаным бәтеске тағда таң бір. Егер ол европалық тәрбе алған қыз болса, және мені сүйі орас болса, Манағы құшықтай алған сезімін жалғастырып, мен даладан кіргенде түріге бұтырар еді. Біраз кенесіп, үшіне жиналған мақабат шерін тарқатып алар еді ғой. Оны істеме шымылдық үшіне жатып алған мес. Менің ойыма бір жақсы, бірі жаман ек ой кеп кетті. Жақсысы, сөз жеткілікті болды. Ендігі сырды төсекте ақтар сайық дейіп ойлаған болар. Жаманы, Егер ол сөз рас болса, деп сыпырлат маған үшкі сайдан. Маған қарар беті болмай жатырда, шымылдыққа содан тұқылып жатыр. Соңғы сөз ойымды жең петкенде болған мен, жалма жан төсегімнен ұшып тұрдында, шамды тез сөндіре сап, костюмымды шешіне сап, көйлік таңбалшан шымылдық үшіне кіріп бардым. Қаранғыда қай ғыз қай жағында жатқан біле алмай тұр Бұл әрине кәкен болу көрек. Төсіктен тұрып тоң азу ма, немене қолы сұп сұлық. Кәкеннің екемдеуімен қолым тесе, бәтес жұқа шайы көрпеге балаша бөлені бапты. Көрпеден оның екі қолы мен басыған шығым жатыр екен. Қасына қайсайған менің мойнымды, ол ұстық құшағына қайта қысты да, бетіме ұстық бетін тақай берді. Бәтес маған сөп сүйір тілін тұсты. Ал кеп сұр, ал кеп сұр. Сол қалқында қанша жатарымды құдайым білер ет, егер кәкен арқамды бұрай қатты ауырта шып-шып алмаса. Не бол, деп бімен, жаным ұшқынып кетіп, аузымды бәтестің аузынан жолы бап. Мен сенің төсегіне жата тұрайын, дед кәкен, басын көтеріп. Е, сонда шым Ол бешара солай дед бәтес. Мақават туралы оның түсінігі де солай. Сенің үші қалай бұл көрек. Одан әрекеміз сырласып кеттік. Ұзақ әңгіменің қысқасы. Мен сендік бін дейді бәтес. Сен жоқ жәрде маған өмір жоқ. Менің барлық бақытым сенімен ғана. Меніңді ойым осы деймін мен. Бар арманымыз осы болса, бақытсы барына бүгінден бастап бір бөлінгін көрпекті. Барлық бақыт сонда ғана мекен? Әрине емес, бірақ ой біріккенде бойды негер кеміз. Оның да күні алыс болмаз. Қашан сонда? Екеумізде шетсіз шексіз кенділада тоуып өспедік бе? Қыстың қыспағында асығатын неден қысылып біз біз? Жарқырап жасты ұмай ма ертен? Кенділаның күл бәй шешегі жайнамай ма? Ақ Тоғайда бұл-бұлы сайрамай ма? Көлде аққуы сонқылдамай ма? Қырда жылқыша ұсқырмай ма? Сонда бүкіл торғайлық даланың ашға аспаннан тұна қарап күлім деген сансыз жұлдызды көәйтіп қосылмаймыз ба? Бұл қаранғы үйде 
жанымызға жанымызды, тәнімізге тәнімізді бір жола тұтастыра қосқанымызды екеумізден басқа кім біледі? Қажетіне ол кімдердің? Неге қажет емес? Шын махаббатта ұрлық бола ма? Көпке әйгілейтін шаттық емес пе ол? Сонда не? Закске барайық дегенің бе ол? Емес. Закс деген не ол? Қағаз. Ешбір молданың дұғасы, ешбір мекеменің қағазы сүйіспеген жүректерді жалғастыр алған емес. Ал сүйіген жүрек болса, ешбір дұға да, ешбір қағаз да бөл алған емес. Ендеше не айтып жатқаның? Айтып жатқаным, екеуміздің де тәніміз бен жанымыз торғайдың табиғатынан, ендеше қосылуымыздың көәсі сол ғана болсын. Осы сөзінен танбаған бәтесті женіп көр. Мен оны сөзбен жен алмаған соң, бөленген көрпесін күшпен ашайын дебем, бөкен жан деді, көрпесін жазырмауға тұрмызған бәтес. Мақабатқа күш жүрмейді. Сөз оған кеткенде, мен де өз аруятымды қорғарлық күш бар. Егеуміздің алсып жатқан ойымызда шымылдық ішіне кіріп келген әлдегімнің елесі бөлі үшбір. Бәтес, бұны істеп жатқаның деді ол даусын шығарып, кәкеннің даусы. Баяғдан бері өлі өшіп күтіп жүрген жетін көрсеткен сыйың осы ма? Тағы да ұл болмақ бұсың сонда адыра қалып. Тастары, орын сыттырмыз бай. Айда елемге белгілі істейсіңді енді көнбеген боласың, кімге дәрі ондай орынсыз бұлтағы. Кәкен шымылдықтан шығып кетті. Бәтес екеуміз не дерімізді өлмей, үн түнсіз жатып қатпыз. Сол сәтте біз жатқан бөлме терезесінің сұртқы қақпағы ашылып кеп кетті. Таң атып қапты. Дала жап жарық. Сөзім осы бөкен жан деді. Бәтес қатар жатқан менің кескініме тура қарап. Сенің жазға каникулға келер шағыңда кәкенді ұзатат. Соның тойына кел. Одан әр айдарым, әлгі сөздер. Сөзі дәлелді болған мен бұл араға философияның қажет жоқ деп ойладым да, өкпелігіндей бетпе-бет жатқан орнымнан теріс айналып кетті. Сол қалтында бәтес мойнымнан айқара құшақтап бауырына басты да, біздің елдің тұйшылау бір қоңыр әнімен. Өсіреді сал жігіт мұртын қаулап, мұсқал жігіт болады шықса қаулап. Егер мені сүйгенің рас болса, өз қолыңнан өсір де ұшыр баулап деп аңырсады. Бұрында естіген бұл қалық өленгінің мағынасынан да, бәтеске де енді ғана түсін бүндей боп, мен бетімді оған қайта бұрып құшақтап сүйе бастады. Ол да мені сүйді. Сол сәтте ауыз бөлмеге кірген теке байдың дауыс естілді. Мен атып төсегіме бардым да, ұқтап қалған кәкенді ойатып, кейне бастадым. Ә, тұрып жатыр екенсің ғой, деді Қазір жегіп қойдым. Аманшылық болса, ертенгі шайды үйден үшеміз. Тез шықталаға. Біз жүріп кеттік. Әкемді қора ішінде малдарды жабдықтау жұмысында жолы тұрдық. Ол адамның үшкі күйін қабағынан байқайтын адам болушы етті. Теге баймен үкеуміздің жайсыз келгенімізді қабағымыздан танды ма, немене, сәлемімізді салқын Малды жайғастырып тәңірденгі тамаққа келген әкемнің кескініне қарасам, әлем тапырық. Ол әрине сұртта қалған теге байдан болған қалдың бәрін естіп кеп отыр. Біздің үйдің бір салты әкемнің қабағы түйілдақ береке дуасы кетеді. Ол күні ешкім дұрыстап асты шалмайды, ойын күлкі болса болмаса жоқ, әкемді жей Әкемнің ашуы басылғанша, үйдің өзге жандары әр түрлі жабдықтарына тарап, көзіне көрінбейді. Бүгін олар сөйтті. Әкемнен астан кейін тарандар деген әмір болғандай, шетінен біртіндеп сөгілген үй үшінің аздан кейін бір өді қалған жоқ. Әрі жол соқты болған, әрі өткен дүнді көзімнің шырымын алмаған менің Қора үшіне өткен жаза салынып, текебай отау аталған күшкені үшікке барып тұнықпақ боп орнымнан көтеріле бермем. Отыра тұры балам, деді. Таусы сүз өтін бұқаның аңырана өкіргеніндей боп істілген әкем. Ал, балам, деді ол, орнық қанмаған, суық таусын өзгөртпей. Олы сөзді ұяттық жоқ дегендей, жобаларыңа Айтсын дәдім мен. 
келінді дегені бәтес деп жорып кегедіп айтып отырғанын көр. Ал, енді бұның тойын қашан жасайсың? Өзім айтам. Қашан? Уақты келгенде. Енді не уақыт керек? Болары болып бояу сүнген соң. Әке, сонда сөзін кере ғанша, дедім мен де кейген дауыспен. Жастардың төсегін аңдудың қаншаға жеті бар? Болмаған да ше, деді әкем даусын көтер. Көтерме әке даусыңды. Өзің айтпайтын бедің? Өтпес шарлық бойға қорлық деп, қуатсыз айғайдың керей ғанша. Ақылда кем өз жайын түсінгенде даусын бәсеңдетті де, маған қабағын түйе қарабы. Қыпшақ үзбасты беймен керей тоқсан бей бір бауда жолға қалған екен, деді салмақты сабырлы даусы Бірінші кезде сөйлер екен, үзбаста аса әрі денел екенде тоқсан күшкене кісе екен. Ол заманның әдетінде бейлер құшақтасып көрсет. Екеу солай көрскенде, үзбаста тоқсанға. Тоқсан тоқсан дейтінен, томаша да яғы кетсін ғой депті. Сонда тоқсан, оның несі бар? Томаша тоғыз жұмырт қалайды, бірі оғана бұл бұл болады. Өрмекші сегіз жұмырт қалайды, бірі оғана бүйі болады. Томаша болсам, бұл бұл шығарым, өрмекші болсам, бүйіз шығарым деген екен. Сол айтқандай қалмақ тұқымнан дарғандардың ендігі бұл бұлы да бүйізде символар деп дәмеленіп ем. Ол үмітім алдады, балам. Неге әке? Неден күдерістің әлі? Үзбегенде ше? Ақан қалтылда қайық мініп ескегі жоқ, дарияда жүрміз лаулап кешпесі жоқ. Жел тұрса құйын ғуса жылжи беру болардай қолға атырау еш нәрсе жоқ деп зарланса, біздің қазіргі қалымыз дәл сол емес бе? Ақан ғым, дедім біле тұра білмегенсіп. Ахмет бай тұрсыныфты айтамды? Сол айты оған қонымды. Дарияға қарық болғысы келмесе, қалтылдамай тұйш тұрсын. Патша заманында шығарған өлің өкен білемсі? Білем. Ол кезде қонымда қайкен дейік. Ал совет заманда неге тұйш жүрмейді? Халыққа бостандық болған заманда. Бостандық, деді әкем теріс қарап. Тұйш жүрмей не істепті, деді маған қарап. Сен оқымаған боларсың, оның советті құрылысқа қарсы жазған сөздерін. Совет өкіметі оның алашорда болғанын, революцияға қарсы оғатқанын кешіріп, жазаға тартпады. Қызметке де партияға да алды. Соның бәріне түкірді де совет құрылысын ашық жамандауға кірісті. Қоя тұрай ғон, деді әкем. Бұл сөзден женгілерін көргінде. Өз әңгімемізге кірсейік. Мен бе бастаған бай тұрсын өф әңгімесін өзің қой. Қылығына қарағанда абақтыға жауып қойатын адам. Совет өкіметі сонда да қызмет беріп отыр. Тек партиядан қана шығарды. Қой дедім қой оны. Жарайды қоя айқоным, өзіңе келейік. Сенің де қалыққа оның өкіметі советке көрсетпегенің бар ма? Сол үстерің үшін әлді ағашан атып тастайтын адам емесісің бе? Ол атпаса сен аттыр, деді әкем түкіледі. Не ғылам мен сен аттыр? Жаным ашып айтып жатқан сөздің бүрін тыңдамайсың. Бұлдырған айттым. Әке, қой осы сауданы, қалықты жеме тағыда, бәрі бір құсасың тағыда, тұйш отырсан ешкімді тимейті саған дедім. Тыңдамадың, тағы да бұлыққа белшеңден батасыңда, өзің күйетін отқа мен тастамақ боп, майлыбайдың қызына телмек боласың. Қанша айтқан мен баламын, мен ақ күйоғалар ем отыңа, егер оны мен сен тірі қалатын болсаң, бәрі бұр өртенесің ғой бешер ау, не болты саған өлеріңді білмейтін. Бұлай ақылдағ адамысың. Совет өкіметіне ешкімнің де әлі келмейтін көріп отырсың. Өткені ол қалықтың қалың мұқарасына арқа тірейді. Патшаны да, байды да, ақты да, шеделдегі дұшпандарды да жаққан сол бұқара, осының бәрін көре, біле тұра, отқа ұмтылған көбілекте жарбаңда бұшасың кеп. Сөйтесінде бай тұрсыныфтың өлеңін көлденің тартасың менің алдыма. Неменіме керек Бай тұрсыныф пен сені тенізде ескекісі қалқыты қойған совет өкімет емес, өздерің. Мен қызым қандай орнымнан тұрып, бөлмеде жүріп кеттім. Әкем тон жұрап отырып қалды. Аздан кейін, сөздерің рас балам, деді ақырында ұспен. Шешінген судан таймайт дегендей, революцияға басына қарсы бол балдықта, қайтып ол жолдан бұрыл алмадық. Қазір 
енді жан сақтауды ғана ойлайтын уақыт тұт. Майлыбай мен құда болам дегенім де жан сақтаудың қамет. Әрі түрі отырған соң күн көрсі керек. Майлыбайдың баласы саудабай мен достас басам, қазіргі азынаулық дәулетті жинайды алмасып. Дәулеттің күн көр ұшынған емес, жан сақтауға керек бар көрінет. Әлді ағашан сотталып кететін сасықты дәулет қаны сақтап отыр. Совет үкметі әділ деген мен заң орындарында әлі де жиын ұшынан жалғасатындар бар сияқты. Олар ескінің қалдықтары. Кім десеңді отыр ғой? Тез құрайтындар олар. Құрғанша жебіл көретін, тоқтай тұр балам, деді әкем маған. Тағы да бірдеме дей бергенде. Шешендік салыстыратын жер емес бұл. Әуелі мен түгіл тұңда балш. Ал, тұңдадық, дедім мен отыр. Басыма екталай күн туса, ақша керек болар деген оймен де араласы бен бұл саудаға. Ол үмітімді кестің сен. Өйдемекенде не дейін? Майлыбаевтан қол дүзудің кесірі маған ғана емес. Анау, қайын атам болады деп жүрген мәмбетіңе де тет. Қарындасын алмасаң, қолымыздағы сауда дүкенін сыпырат тұлады. Содан кейін, бойыңа сүнген борышты өтеп көр, шашыңда жетпей. Одан әрі абдықтыға шырғеннен басқа жол жоқ. Ертерек ойлау керек әді оны. Ал, сотқа әліктің бар ғой құтылар жерің жоқ. Жоғарада Қазақстанның жоғарғы сотына бастық болып сасықтың туған жені Әзімбай Қыдырбаев барыпты. Күніміз түссе біздің оңдырама ол. Сен мені алашорда болдың деп жазғырасың. Әзімбай алашорданың көкесінің бірі болған адам. Ол неге қойлады жауапты қызметке? Уақытша нәрсе ол. Оның да әніне суы қойлады. Құйылғанша құрды бүлгерет біз сияқтыларды. Сонымен әке істе деп отырғаның не маған? Тілді алып жүрмісің сен? Мұнан істе дейтін? Әйтпесе майлы байдың ғызын алсаң, бізге төніп келі жатқан пәленің бұлты ауыбақ кететін. Әке ақым бар ғой, балам. Деді әкем аз күдіргенден кей. Ойланш осын. Кейінірек болса да ойланш. Ойлаған мен не істе алам дедім. Әкем де енді ғанда айғандай. Сенің қалымды дүзе үшін Майлыбайдың қызын алумен ғана әспеттейді. Ол үшін совет өкметін құлатып, сәған қолайды өкмет құрып беру көрік. Оған әлім келеме менің. Оны қоя тұрып, әлігі сөзімді ойлан шырп алам. Айтар сөзім таусылған мен үйден шалып кеттім де, ертеңіне торғай ұрғыз арқылы шалқырға жүкке барады деген осы елдің лаушыларымен жүріп Жазға каникулға қайтып келгенде, ойланып келген болар деп жорған әкем жылы қабақпен қарсалды. Ол әлдегімнен ұшқырлығы құсты шылатын жерен жорға алған екен. Саған арына балдым деп қойды әкем оны көрседі. Жаңа заманның салтының құрсын деп, бір қаза құрстан су жаңа әскерлік ер тұрманын алып қойдым деп, жерен жорғаға Жігітшілік құратын жасын енді келді. Еш нәрседен бетіңді қақпайым. Ертіп жүрім деген жігіттерің болса, оларға да әдемі аттырман тауып берем. Қайда барам десең де, қаған шағын жүрсең де еркін. Өткен қыс бет қайтып қалудан болу көрек, майлы бай қазының бұжайынан өзі жұмған аузын ашпай. Жобасын байқасам, қайрақпай Дәмелі әкесі мен ағасы бұйыл жаз маған берем деп ақ отау дайырлатып, жасау жиғаздарын мөлдіретіп қойса керек. Егер ғызды ала қалсам, бір байдың мал мүлкін қоса беретін сияқты. Сөз жобасына қарасам, бәтес жайында сақтаны сөйлейтін ғайрақпай, ептеп көңілімі күдік тоғызатын сөздердің пернелерін басып қойады. Мен ұрас десем, осы ғыз сені созбаққа неге сала берет деп, күдіктен мүрет деп, ар жағын ұялып қалатын жайы болмаға ет деп дәрінде деп астайды. Мен оны көрерміз деймінде қойым. Шыным да сол, мүсәпірдің сөзі бар, қайрақ байдың мұна сөзі бар, анығына жетуім керегіміз бе? Өз ойым, адал болсаң жарадың бәтес, арам болсам, маған емес, Мен ауылға кеп асынық қаншақта, 
Бәтестің апасы кәкеннің ұзатылатын тойы болды. Бұл тойға өзге балалардың қатарында мен де бардым. Байып тұрған мәмбет дәулеті өзінен де артық бір байға құда болып, тойын олан асырғып жасаған екен. Біз барсақ, қызбелдің ол ауыл жақ, алдай өрі тойға жиналған адамға сеймайды. Біз қиқымның үйіне түстік. Мен ретін тауып, сапырылысқан қалың адамның ішінен қалесамен тілдесіп қалды. Қысқы оқиқыға ол бәтестен қанған екен. Маған асығып айтқаны көп сөйлесуге көз көп, аңдушы да асымес. Сәті түссе, бүгін таңға жақын тобылғылы да жолық тұрам. Осыншама құжынаған топтан қалай ұрланып? Оны істей алмасам мен қалеса бұлам ба? Бірақ қылауым әлі бітіп болған жоқ. Ойбай қалеке, айтқаным айтқан өзімнен басқаның бәрін ал. Қалесаның сілтеуімен сайдың тереңіне өскен қалың тобылығының ішінде отырым. Таңың жақындауын шығы-шақта жарқырай қалған шолпан көрсетіп тұр. Кеше басталып бүгін аяқтылатын тойға қатнасушылардың түн бойға шағысы мен ғолы қазір үдей түскен сияқты. Бәтес пен қалесаның күтіуіме бейінің бірер сауыны болған сияқты. Маған енді олар өәделі уақыттан кешіккен сияқты. Неге кешігет? Осы ой сабырымды таусуға жақындаған кезде сырт жағымнан әлденен сыбдыр еті қалған сияқты. Қанмен ғаперсі тұрған басым жол барсан үріккен кейікте ұршып түсті. Жалма жан артыма қарасам, бір шапанның астында ек адам қараңдай. Мен бәтес деп қалғанда шапан ашылып кетті. Қалеса мен бәтес. Бәтес деп құшақта яппын. Одан кейін не болғамды білгем жоқ. Білгенім таң білініп қапты ғой бөген жан деп. Құшақтасып жатқан бәтес, аңтайымнан сипаған шақта көзімді ашсам, енді бөгілілерің ұят болады дегендей, әлі күлінкілеу аспанның бейгіне бұлдырай көтерілген бір бол сұрғай дәл төбемізе шырылдай қапты. Сол сәтте тұрғысы келген бәтесті құшақыма қаттырақ қыса түстімде, ақ бодам, дедім құшырлана сүйін. Біздің осы өмірлік айқасқан құшағымызда енді кім айралар екен? Қайдам, деді бәтес, емін соз алып. Тағдыр дегенде пәле бар емес бе? Ол пәленіңді әлі келмес. Одан әрі сөйлесуге әлдене сұбдыр ете түсті. Шошынғандай басымызды көтеріп алсақ, шапан бір көніп кеп тұрған қалеса. Енді де ризам еспісін бір көт, деді ол. Құшып түрі келген маған. Ризам, бір емес, мұң емес, миллион емес. Анау аспанда бұлдырай бастаған самсыз жұлғыздар қанша болса, соңынша ризам. Ал ендеше көзге түспей тұрған шақта тез бұдырайық. Әуелі шапан бір көніп ерке жан кетсін, біз сайдың кемерінен бақылап Мақыл. Қалесаның жібек желеңін бір көніп бәтес сайдың кемерінен көтерілі бергенде, төменде қалып бара жатқан мен ақты ярымнан түсі оның кестелі ақ көйлегінің жерге сөйреткілген етегінен ұстап аппын. Тартып қалған екпініммен бәтесті шалқасынан құлата жаздағанымда, түрегілген әйелдің етегінен ұстамас болар, тарт қолыңды деп Қолымнан етегі босай бергенде, құлай берген бәтес тез оңалды да, әрі қарай жүгірі жөнелді. Ол кейіктің жұртқыштан шошыған лағындай аяқтарын жылданда тат тап жүгіргінде, оң өсі, дедім мен қалесаға. Анау қараңдап жүргендердің көзіне түсіп қалдау, байғыс бала бұл жүрісімен. Айыңдап жүрсе көзге түсіде елемес бет қайтерет. Онда тіпті білдіресі. Бұның арты неге соғар екен деп қалесе екеміз тым бол жатқан шақта, ұзанқыраған бәтес бір түсті шоқтала өзген қалың және бейік тобылғының арасынан өте бербет, әлдегі мұша түрегіп үн ғатқан сияқты. Жалт қараған бәтес одан қорыққандай қымсына ашты. Анау тұра ғуын. Бұл көрінсіге қадала Әлтене бұтаға тұқылып жатады да, өзгелері қоянды жан жағынан қақпайлай соған қарай айдай. Қоян үстіне келіп қалғанда тұқылып жатқан қасқыр қағы болады. Мұнау бәтесті қуған да сонтай қасқырдың біреуі. Оғыл да бәтесті қағы бап жетін сияқтанып, қорғау мақсаты мен жатқан жермен тұрау тұлдым. Ой бай тоқта деп Бәтесті ұстай алуға жақындағанда артынан мен де жетіп 
желкесінен қапсыра ұстаған қалып мен жерге алып ұрып, көкпардың лағында сүйретіп абарып тастады. Сонда ғана бетіне қарасам, жұман қап әкеңнің деп жұдырықпен құлақ шекеден тап сыра бергенімде, өй жындымысың деп қолымды ұстай алды. Сен жындымысың, мен істедім жынды болып. Қызды неге қуасың? Ақылды жігіт бе десем, тасыр қой жігіт екенсің ғой тәйір деді жұман қолымды босатып түреген. Алдыңнан ойда жоқта қызғашты сен қумай тұрарсың. Сол кезде қасымызға ендіккен қалиса да келіп жетті. Жақсы жолғастыңдар деді ол, деймін зорғап. Сонда да бойынан кескінің күлімсірететін қуаттау. Екі үнді қалай жолғастырам деп жүргінде сәтінің түсуін ай. Ер шекспей, бекспей дегендей, екі үнің шексетінде бекспейтінде жерлерің осы. Сен ол шешендігіңді қоятыр қалиса, дедім мен. Осы секундта ажыраспасақ, бұл екеуміздің біреуіміз мерт боламыз. Жоғал жаның барында, дедім жұманға. Түсімнен сескен аген адамдай ол жыл жеберді. Жарайды, бар деді оған қалиса. Сөзіңді біреу сөйлесе, аузын қышып барама дегендей, барлық жабдығымды өзім реттейм. Жұман кетіп қалды. Біз аз уақытқа кідіріп қалдық. Айтып ем қой жігітім, деді қалиса. Көмекейін алыммен бітесек, бұл жұман туған қарындасында тосады деп. Ана жылға өзің жартыстайтын құнанды алғанда, бұл сені аңдымайтын да ет, өнінде өшіретін ет. Әлде кешемес, бұны құмықтыруға. Қалиса дедім мен, арғы сөзін тыңдамай. Бүгінгі түн, азғана өмірімдегі ең бақытты түнім бұл бен. Одан жұтқан балымның аузымнан әлі де тәтті дем кеткен жоқ. Жұма тұрайын аузымды аш дегенше. Бөлмейін сәтті түннен татқан тәттілігін еді. Я қалиса, бұл менің сәтті түнім. Сәтсіз түн. Бәтестің першіті дей тазалығына, көңілі шынымен маған берілгеніне көзім жеткеннен кейін әкеме. Енді құда түсуіңе болады деп кісі салып еп, қайдет ұқыда түстіртіп, деп дәкем. Қызды сөзе болған емес бе? Менің әлім келеме, ол үге оңғыз бауға. Қызға әкесінің әлі келеме. Молдыға апарып некесін қейдіртіп жататын уақыт емес. Совет саманы. Закске апарды бітті. Үйге алып келсе тойын жасап берем. Менен одан басқан етлейт. Әкемнің бұлайша қыңырланған көргінің кейін, мен енді ашық кеттім. Бұрынғыдай бүгіріктеп ялуды қойып, ат ізін мәмбет ауылынан суытпай, жиы қатнаса беретін болды. Қарағыз бен мәмбетте маған қабақ бермейді. Онысына қарамайым. Бәте сенскен қалпында. Оның маған қойған жалғыз шарты, оқуға бірге кетеміз деп өделесті қой. Үйден аттанғанша, күндіз ғана келіп жүресіңде, түнде бұлауылдың маңайны жоламайсың. Ауыл қызының салтында әке шешесінің көзінші өәделі жігітімен түнді кездесуі тірім басқар емес бе? Еске ауылдың оғымы қой ол? Мен сонда ауылда туған адам емес бе? Ендеше оның әдептік салтын қашан аттанып кеткенше сақтай тұрайынды? Қай мезгілде жолға самыз десек? Бұл жартқа көмбейін десем, бәтестің көңінің қиймайым. Оны ренжіт бөу керек. Егер ренжі қалса, қайтып қалпына түсіру оңай емес. Ал көнейін десем, әнеуге тобылғылы сайында жолғасқаннан кейін құмарым ғаны бірде құшақтаған емес бі. Ондағы құшақтасуым түсім ғаны сияқты. Сүйген жарты өңімде де құшақтамауға қалай шыдарым? Осындай әуре сарсаң болып жүрген күндердің біреуінде қалесаға ақылдасаға бем, алдағы жұмада әке шешесіні алсырақ ауылдағы бір ағайыны қонаққа шақырып кетті деді ол. Сол күні түнде жұрқ ұйықтада ау деген кезде келіп, атыңда алсырақ сайға тұсады, өзің жай ау жет. Келе жатқан тұқырынды білдіретін қарағаншы Бәтес бәле жасап жүрмеймі? Өзімнің рұқсатсыз неге елесің деп? Оның ретінің өзім табам қой? Қайран, қалесай дедім мен қуанып кетіп. Бұл қызметіңді несіймен ақтайын сен? Енді жаныңды қанша ауырдар дейсің деді ол күліп. Бір жылға қоян терісті жұдайды дегендей, бірігі баттанамыз деген күндеріңі бірақ айдай уақыт қалд Әне ұғы қолың ақыстырған 500 сомдық червансыңа бір алақанымды толдырып кеткесін, енді екінші алақанымды толдырып, бір жұдырыққа жеткісең менің есен бітіп жатыр. Бітпейтін есегімдігі, дедім мен, 
беретін алымы осымен аяқталған шығар деген оймен. Жумандыкі, деді қалиса салмақты дауыспен. Оның өкпесін бекерге женгіл көріп жүрсің бір көт шырағым. Қашқан қасқыға қанден итте бүгіт бұлат деген. Қашқын болмағаның мен сен де әлі бұлауылға жасқана келуетің жолында жүрген жігітсің ғой. Қапыңды тауып, тақымынан қауып қалса жаныңда ортып жүрер. Сұраншының тілінге істегенде сол жүркінің де көңілін неге аулай салмайсың? Жұманның адресіне менің аузымнан жаман сөз шығып кетіп еді. Ақылды жігіт болама десем, сен де тасыр қой болайын деп бен, деді қалеса кейіп. Жақсыдан жығылсаң да оқаш шоқ, дейінін. Ал жаманнан жығылсаң, жарасы етіңеме сүйегіне түсетті, өмір бой сырқырау кетпейді. Мен айтар достық сөзімді айттым, ендігісін өзім біл. Мәмбет ауылына өделі күнде жеті үшін, көзге бадыраймау үшін, мен алсан орақтуға бекінді. Уақытты көңілді өткізу үшін, бұйыл жаз бен жаңа бір кәсіп тауып алған. Оным қаршыға салу. Осы жазда біздің үйді әдемі бір қаршыға отырыкен. Мені алғаш жақсы қабақпен қарсалған әкем, үшін пысқан уақытта қасыңа қайрақ пайды ертіп, Бұл ұсынсыға не мұрайлы қарап қызыға оймаған ем. Қайрақпайға еріп көрсем, бұдаң қызық ермек дүниеде жоқ екен. Қаршыға да қаршыға мағы екен, шіркін. Өзінің дүнесі кішігірім бір күттей. Әрі, көктемді түлеген қанат құйрығының шалғылары әлі еркін жетіліп де болмай, қауырсындарының түбі Бабындағы кезінде топтанған қазың бүреуінде ұтқармайды дейді қайрақпай. Қазіргі күнінің өзінде топтала ұшқан үйрек қаздың ең кемінде екі үшін әлі білгі өрет. Жаздың алғыр құсына тек дуадақ қана қиындықпен алдырады екен. Қос адамнан бұрын жетсе, басына саңғып жіберіп, басырғып отырғысып кетеді екен. Дуадақтың Үлкендігі құнаң қойдай дуадақтарды үркітіп шұратында, қолындағы қаршығасын дуадақтар жерден көтерілі берген дәсілдейді. Сонда әуелі жер бауырлай зымыраған қаршыға, бейкте үшіп бұрашқан дуадақтарға денгелесе беріп, аспанға тік атылғанда дуадақтардың біріне қалай жармасып қалғанын көз төлеспейді. Алып денелі дуадақтарды � бір еуіні ақшар қеткізі баударып сөрет. Өзі соған жабыса бірге түсет. Егер адамнан алыш жер болса, өзге дуадақтар үлінуге шырағанын құтқарып әкетпек бұп, жапыр-жыпыр үстіне қона қалады да, қаршығаны қанаттарымен сабап талдырып тастамақ болады. Қуы қаршыға ол көзде үлген дуадағының қанатын жамылып тұғылып қалады Жазық жерде дедектей ұшқанда ол жануарда жылға баласына шалдырмайды, басының қаттылығы темірдей. Ал деп жарыса жөнелгенде, ауыздықта азуына бас бап тартқан ол, қолын қанша қайратты болғанмен бой бермей, бар екпінмен жұлдызды ағат дегеді. Сол екпінмен тамық күнде алдынан дауыл тұрғызған ол, көз жасыңды барлатып жібереді. Сүзе тартып бой бермеген басы екі қолыңды қарыстырып тастап тоқтығанды әрең деп жазасы. Ауыл тұрмысына мені еліктіріп көңілімді аулау арқылы маған сөзін өткізгісі келді ме, немене, жерен жұрғаны да өзімді сәндеуден еш нәрсесін аяған жоқ. Қаланың кейімін қалаңа барғанда керсің, ауылда ауыл жігітінше кейін детті, үстіме Бір шеберге әдемі қамзол шалбар тіктірді. Сұртыма үйде ақ ботаның түбітінен тоқылулы жатқан өрмектен қазақша шекпен тіктіріп, қара ала батсайымен астарлатты да жағасын, өңірін, етегін айналдыра жалпақтығы түр делді құнды сұтатты. Аса шебер деген бір етекшіні үйге әдейілеп алдырып, өкшесін көк сауырлатып, қазақша бейік өкшелі шонқайма етік тіктірді. Атқа мініп түсуге аңқайлы болады деп, өзің сияқты серілі болған аталарының бүреуінен қалып етті деп, бұтыма кестелеген жырық балақ ойран шал бар дейгізді. Жазды күні ұстықта іші салғым болады деп, көйлікті шайыден жасатты. Басыма 
өзіне арнап жігіт кезінде жасатып, сәті кеп ке алмаған, жасыл паймен тыстатқан су жаңа қара пышпақ бөркін берді. Ал атпыше, баяғының салдары осылай сәндейтін деп, кегілін үзіп үстіне шоқпарда өкі тақтырды. Құйрығының үстіңгі жағын өріп, қыздың шолпысын тақтырды. Басына тізгінің қаңтаруға жақсы деп, жүген, шылбырым байлауға жақсы деп, ноқта кейгізді. Шалбарының құйрығын қажайды деп, ралпақ баста қалмақ ердің үстіне, бұлғарымен тұстаған мамық көпшік салдырды. Ер аттың арқасына бату мүмкін деп, тоқым мен арасына жырна салдырды. Аттың теріне шалбарының балағы сатпақ боп қаларды, үлкендігі етектей тебінгіні таралығының астынан аттың қапталдығына дейін салбыра түжерді. Қылдайға қарай шапсан, ер аттың мойына кетер деп, артына құйысқан, өргі шапсан жаясына кетер деп, алдына өмілдірік байлады. Жай жүріске төс айылда жететті. Шабыста шап айылында тартпай болмайды деп, ерді қос айылдады. Тұла бойы түгі өлмен күміспен әшекеленген бұл ер тұрманды, кешегі сені жанында жақсы өретін әжейін деп таңыстырда кеп. Жаны сүйіп қосылған атан жәутікке, қыз күнінде арнап жасатып, қолынан сәндеп шығарған ұстанан ақысына қырық тұсақ берген екен. Жәутік өлгінден кейін әжең бұл ер тоқымның үстіне жаған адамды шығармай сандыққа салып қойған. Кеше, аумалы төкпелі заман болғанда, бұл ер тұрманнан айрылып қалам деп қорққан әжең, өзі сенетін бір керей қоңсының кебешесіне қара құрымға орап тұққан екен. Оны үйшінде ешкімге айтпаған. Ұшқын артелінде тұратын сол қоңсы, әнеугіні сен үйде жоқта осы ер тоқымда кеп берген. Апырай, не деген жақсы кісет? Әжегінің қолынан көп жыл дәмтәтіп емдет. Бүріктіңді жақсы көретін білуші едімдет. Егер түрі болса жігіт болған шағында, бүгін жанымның өз қолына табыс етерсін деген еттеді. Әжемнің бұл сөзіне мен жылап жібердім де, Әкәй, не бердің сон жасақтаған ақысына деді. Бір көйлек тамбалдық мата, бір қадақ қағаш шай, солақ ба? Аз ба ол? Ар жағымнан тұғылып кеп қалған ауыр сөзді әкемді женеште бермейші деп айтпады. Қысқасы осы ер тоқыммен безендіргенде бұлай да сұлу денелі жерен жорға картинга болып да кетті. Бұнда ер тоқымды сұлу аттың үстіне отыру үшін қолға қаршы қалы көрек. Өйткені қазақ өлегінде әннің сәні келмейді қалшылдамай, жүгіт сұлу көрінбес қаршы қалмай демейме. Қаршыға ауыр қысы емес, оны қол да талмай көтеріп жүр алады. Соны біле тұра, сері қазақтар ерінің басына ауыр бір күтке ғана арнап емес, жеңіл қаршығаға дарынап, қонып отыратын балдақ істеткен. Бұл тақырыпта айтқан өліңінде бір қызық ит жүгіртіп, аң ауласа деп кеп. Итті ертіп құста алып шықса біреу, еріне көміс балдақ етіп тұру деген. Әжем сүйген жары жәутікті арнап жасылқан ерінің алдына, бір күтке деп бірін, қаршығаға деп бірін, алмалы салмалы екі көміс балдақ сетіпті. Әкем маған соның қаршығаға арнаған балдағын ғана берді де, бір күткі дегенін қыз аңға шықсан аларсын деп көрсетті де сандыққа салып қойды. Екі балдаққа да әжем тамаша тастардан мүлдіруген көздер орнаттырыпты. Олардың бәрі де әжемнің қыз көніндегі өз көздерінде мүлдіріп тұр. Шіркін, әжем өз шарын қандай сүйген. Өзімді де жерен жорғанында сәндеп жүрген мен, бәтеске барам деп шығар алында кейім кешегімді, ер тұрманымды түгілмен жарқырата тазаттырып алдым да, қаршыға ұстаған қайрақпайлы қасыма ертіп аттанды. Сол бір шақта өз салтан атыма өзім реза болғандай, шіркін ай, осы түрімде бәтеске тағы бір көрінірім едім, деп арман етті. Әсіресе қанжығама бірнеше үйрек, қаз, дуадақта салбырата байлап. Бірақ оны істеуге болмайды. Қалиса мен өдеміз олай емес. Мәмбеттің ауылына жеткенше, ойда жоқта аса бір үлкен сәтсіздікке шырады. Қайрақпайдың жұмсауы мен шауып барып үріктөм деген дуадақтың біреуі, қалың селеудің арасына жасырынып қаларма. Тегі көрмей өдеді деп ойлады ма немене, бешера нағы үстіне келіп қалғанша тұғылып, төніп кеп қалғанда далбақтай жөнелу барымыз бе? Қаннен ға персі келі жатқан атым омырауының астынан дұғадақ қанаттары сытырлай жүгіру жөнелгенде, жалт бері бүрге қалғаны, мен үстінен жалт бері түстім де қалды. Қызынып шапқан ат, әрі үріккен ат, басып осағаннан кейін ал кеп туыла. 
қайрақпай ұмтылып жеткенше ер тоғын бауырын алған ат сатыр күтір тебінгенде пәре-пәре шыққан ер тоғын бөлі ұшып көтті. Ат тебіне тулаған қалыпмен қуған қайрақпайға жеткізбей қарасын бірақ ұсты. Мұна қалден құсекеш құста шоштыма немене қайрақпайдың қолынан босаған қаршаға дуадаққа ұмтылмастан аспанға шырғып шығып бетмен лағып көтті. Сендерге сол керек деп табалағандай батыранқы түрінен қосылып ұшқан дуадақтар да аспанның әлде қайдаға алыстығына жоқ болды. Енді қайттік деді амалы құрған қайрақпай маған оралып кеп. Біздің бұл жолғы жол шетіміз мәндет ауыл екен ол білетін. Өәде ол сайда ат ұстап қалатын да мен ауылға жаяу ұрланып кіретін. Мен бәрбір барам деді маз ойлан. Қалай? Қисаң астыңда қатыңды бер. Өзің жақын жердегі ауылдан ат алда ер тоқымның сынығын жинап үйге қайт. Әкемді бұл шығын сөзсіз күйзелтет. Ашу басылғанша көзіне көрінің қиын. Сәті түссе, мәмбет ауылына соғайында түспесе жолдағы елдерді араланқырап, әкем сабасына түсе бастаған кезде барайын. О да мақұл екен деді Қайрақбай. Екеуміз жақын жерден ауыл таптық та, сол ауылдан астына келіп тапқан Қайрақбай ер тоқымның бөлшегін жинап ауылға қайтты. Мен бетіме жөн тарттым. Өәделі күнде, өәделі уақытта, өәделі жерде қалесаны күтіп отырем, дәл айтқан шағында келе қалды. Қазақтың ұзын құлағының шапшаңай, жерін жерін жорғадан жығылған хал жайымды дәл болған түрінде бұл ауылда естіпті. Әне күні жұмаммен арамызда болған жанжалдан кейін, мәмбет пен қарғыз бәтесті мен алып кетер деп деген қауппен қонаққа шақырған жерге бармауға бір толқыған екен. Енді жерін жорға оқиғасынан кейін мені жоқ арада келе қоймас деп жорған бол көрек, өткен күні ертемен аттанды. Ақ бұтаңда атыңның жайын естігеннен бері қайғыда, деді Қалиса. Ол оқиғаны естігенге дейін біліп қалат, ұят болады деп үйіне келтіргісі келмей зырға қушет, естігеннен кейін сағысынып қалған екен қой бөкөнді. Келсе келсін, бірақ жан адам сезбейтін болсын деді. Әзірге ешкім сезбеген сияқты. Сонда да қорқақ жүрек аласырып тұр. Екеуміз шапанды бір күн үйікте теже дейік. Тоқал есіктің кілтін салмайым деген. Қанша айтқан мен туған шешесі емес пе? Қызының теңін табуына өлерде қуанышты бейбақ. Жаныңды үзіп бер десең де дайыр. Ендігі тілегі екеуінің қол ұстасып кетуі. Өзге жаны білемекен осы үйдің бәдес екеуіміздің бұл сертімізді. Білуге тесті емес және білмейді қой дейм. Оны молдағамның қабағынан байқай. Оның қабағы аса жадыран қы. Ал жүр уақыт өткізбей. Қалиса айтқандай мәмбет үйінің есігі бөгетсіз боп шықты. Іздеген орнымды да, іздеген жарымды да бөгетсіз тапты. Таңның білінуі ауыл маңдағы малдардан қозғалынан аңдаған, аңдалған соң, ал бүгін жан көз байланқынғы кезде жөніңді тап деген бәдеске. Сонымен бір жұма қой өдеміз деді. Я, болыстық кенеске алдырам қой десені. Қол алыстық қой оған, намбасаң тағы да кел. Қолымды ыстық және жұмсақ қолмен қайта қысқан бәдесті құшақтай тағы бір сүйіп сұқа шыға келсем, сыйырлардың алды өрске беттей бастаған екен. Жан жағыма сақтана қарасам, жан адам сезілмей. Өрген малдардың арасын тасалай, атымды тобылғысына байлап кеткен сайға келсем, қараңдаған атымның орында танымайтын бірдіңе тұр. Өз көзіме өзім сенбегенде оқалап жеріп қарасам, атым әлдегім құйрық жалын түгел жақырлай күзеп, бөксесінде сабаудай ғып құйымша ағана қалған. Ер тоқыма қарасам, оның тұрманына теймепті де тек басын кейін қарып терс ерттіп қойыпты. Жүгі түшін қазақ өміріндегі ең масқара жұмыс осы. Не істеуді білме басым айналып көтті. Есімді аздап жиғаннан кейін ойласам, жыра-жыра мен жасырынып болыстық келсеге тежету керекте, бәдесті тез алдырту керек. Одан басқа шара жоқ. Еркін кеңседе кен. Ойымды ол мақылдай кетті. Бірақ, өзіңде барам дегенді қой деді ол. Қасыңда милиция болған мен, ауыл үйтінің құйрығы жуан дегендей, жанжал көтерілісе жақсы болмас. Одан да кеңсе шақырып жатыр, неге кен білмеймін десінде алып келсін. Өзіңнің досың Нұрбек көрейін. Ол айтқанда қалт қылмайды. Нұрбек босқа барып қайтты. Әкесі алып кетем десен қарсылық жоқ. Әне бала алда жүр деген екен, қыз неге барып мен кеңсеге? 
онда жұмысым жоқ деп сазар отырыпты. Нурбек оңашылап менің жайымды айтса, маған оның еш бір қатынасы жоқ депті. Нурбек, не деп тұрсың өзің деп, бәтес пен менің арамда болған оқиғаны және соңғы бәтесін айтса, олардың бәрі де өсек, болмаған оқиға деуінен бірде табап. Мұнысын істеп таңланған еркін, ал енді қайтеміз дегенде өзім барам дедім мен. Милиция бермесеңіз, жалғыз барам. Өз құлағымнан естімей, бұл сөзге намбай. Онда мен де барайын деді еркін. Нұрбек еркін шөміз парат пен мәмбет үйіне жетіп барсақ, бар жаны үйінде кен. Бәтестің қабағы қатып, қанын ішіне тарта сұрланым алған. Бізге ол қарағанда жоқ. Мәмбет бізге шатыранқы жүзбен амандасты да еркінге. Жол жайларымды сезіп отырым, бұл бас бұстандығының заманы. Кімді сүйседі адамның еркі, балылар сүйсі бізге қарсылық жоқ, мұна баламның көзі отыр, деді бәтес тұнысқап. Жасы жетті, оңғыл сол қолын таңит, жат жұртыққа жаралған бала, сыр тестуым басқыша ет, ұялып ештеңе демеушем, кеше милиция келгенде ренжеді мені-мені бармайым деп шалқасынан түскені. Ал біз өзге жанымыз шыға тұрайық, өздерің баламен сөйлесіңдер, барамын десе батамды бергенден басқа айтарым жоқ. Бұл үйдің мәмбеттен басқа жаны шығып бәтті. Сол кезде, ақпыта, деп жақындай бербем, жолама, деп қолын көтерген бәтестің түсі, маған қау балатын қаншықтай көрі. Ой, ақпыта, есім дұрыс ба, деді мен кідіре қап. Дұрыс, деді ол сазар. Ендеше мұна оңыз істеп тұрғаның не? Біздің арамызда болғанның бәрі көл бетінің көбігінде желгішті. Біз енді бөтен кісіміз. Құлағыма ыстық қорғасындай қойылған бұл сөзден есен кіріп кетсем керек, Нұрбек. Саға не болып, деп сүйе берді. Бәтес, не айтып тұрсың, деп жылап жібердім мен. Айтқаным сол, деп бәтес. Келген ізіңмен қазір қайт. Ой, бұрой шырағымай, деді ергін. Мен араспаған жұмыстарын еді қой бұл. Мен тек совет саңын ғана орындап, зорлықтың құрбаны болмауынды ғана бақылап жүредім қой. Еке ұңның аранда болып жүрдеген оқиғаның керсінше қой, мұн айтып тұрғандар. Бұрын кіріспеген сіке әлде кіріспеген зағай дед бәтес. Мен өз өлмесімді білетін жасқа жеткен адам. Айтқаным айтқан, бүркітпен менің арамды шалғастырған жіптің бәрі үзілді. Енді ол да, мен да боспын. Әр қайсымыз енді қалаған жағымызға кетуге еріктіміз. Сен едің қой ақпотам менің қалағаным, дедім мен бәтеске. Мен айтарымды айттым, сіздер аттанғанша бұл үйге кірмейін дедді, бәтес шығып жүріп кетті. Ағай-ау, дедім мен еркіне сандалғанда ұспет. Не болды бұл? Меніңше ештіңі де болған жоқ, дед еркін. Бұл ашудың қалың астары болу ғат есті. Қандай? Аттың күзелу ме? Одан әлде қайда қалың болу ғат есті. Не де болайсыз онды? Оны бүлігі тұрысу керек. Қалай? Ақылдасарымыз ол жайды. Қазір бәтестің тілін ап, үзімізбен қайта тұрайық. Сол кізде ұмыртта жабыла бастады. Біз кейін оралдық. Атымызда үлгері басқан сайын қаранғылыққа сүнгей берді. Біз де сүнгей бердік. Міне, қайда сәтсіз түн. Екінші бөлімнің аяға.